Hello, Norma. Good evening. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. How are you today? Oh, I'm sick. I'm flu. Really? Are you sick? What happened? Terrible. What happened? Do you have flu? Flu. Terrible. Oh, really? Ah, oh, Jesus. I'm sorry to hear that. But are you taking medication? Yes. In this day. This day. I'm um to go to the doctor. Ah, you went to the doctor today? Okay. Yes. All right, that's good, that's good. Yeah, because being sick is horrible. All right, but I hope you you like get better soon, okay? Espero eh, se logre curar pronto de eso. Ay, sí. Ojalá, primero Dios. Gracias. Yeah. Okay, no problem. So I see more classmates are getting connected. Just give me one second. One of your classmates sent me a text message. Okay. <laughs> Good evening, Mr. There you go. Okay, so good evening, everybody. Uh, so welcome back to another video conference, right? It's a great pleasure to have you here again, right? So how was your day, guys? Let's just start a little bit talking about how, how was, like, today for you so all right so good evening he says so i'm gonna start with darling so darling how was your day today what's the worst yeah ahorita i no sé cómo decirlo en inglés okay just try to say that in spanish and i will help you Estuvo bien, la verdad. Algo cansado, pero bien. Okay, it was good. Tiring, but good. Right. Mm, okay. okay, that's nice. That's nice. You don't have to spend much time on traffic, darling? Eh, no mucho. Ah, I mean, that's nice. That is cool. Okay. Estaba algo vacía la calle. Uh -huh. mm, I mean, that's good. That's great. That's great. Okay, there you go. So thank you, darling. Uh what about you, Ruth? How was your day? You got the microphone up, Ruth. I'm sorry. <laughs> so so. Uh so so. Uh, okay. Like not bad, but also not that good, right? Normal. Okay, that's good. All right, that's nice. So we're just basically in the middle of the week, right? Two more days. You start like trying to get to the to the to the weekend, right? Okay, there you go. Thank you, Ruth. What about you, Kelly? So how was your day today? Good evening, good evening. guys. Lo voy a intentar. Okay, este... yeah, that's the idea. My day is good. Okay, uh, it was good. Movie. Ah, okay. Movie, was a... um, the traffic, so-so. Uh, All right, it was not that complicated. Mm -hmm. Uh-huh, not complicated. Uh, very good. Okay, that's nice, that's nice. Yeah, traffic has been like kind of mm, smooth lately. Good. All right, that's nice. Thank you, Kelly. What about you, Tamara? So, how was your day today? Uh, 
very good. Very good. Um, eh, como digo, muy, estuvo muy cansado mi día de trabajo. It was tiring. It was like a woman. It was tiring. It was oh, oh. tiring. Yeah, tiring, tiring. Ah, okay. Ah, yeah, I mean, I can say, right? Like, some days it's like kind of relaxing, I think. And there are some of days in which it, everything is complicated, right? Uh, I mean, I can say, yeah, it's like me today. I finished uh, classes at noon, right? And since I uh, I was driving my motorcycle today, I was riding my motorcycle, and uh, my workplace it, 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 it's like one hour away from my house. And the thing is that under the sun, and I was not like wearing a you know like a long live shirt. So now I feel that my my skin is like on pain right now because of the sun. Ah, I feel here. Okay, but I'm glad that you like had a good day, right? Tiring, but good, I guess. Okay, there you go. So let's move on. Uh Crisia, what about you? How was your day? Ah, okay, very good. So it was not that difficult today. Ah, okay. Mostly in the afternoon. It was stressing. Ah, okay. All right. Yeah, mostly in the afternoon. Yeah, it sometimes it tends to be like a little bit like more difficult in the afternoon, right? Ah, okay. But the good thing is that you are at home trying to, you know, like practice English as much as you can, right? And in order to finish the day, right? That's good. Thank you, Crisia. Let me see who else is missing. Okay, Gladys is on a meeting. Uh, 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 give me one second. Who else is in here? Dennis, are you there? Denise. Give me one second, guys. One of your classmates have issues to connect to the meeting. So I hope it can... Eh, buenas noches, teacher. Hi, Manuel. Este, fíjese que ahorita estoy a punto de salir del trabajo, ¿verdad? Ya, ya a manejar voy. Dentro de unos uh -huh. minutos voy a llegar a la casa y conecto la cámara. Ok. Porque tengo que manejar ahorita. Ok, perfecto. Uh -huh. No problem. Ok, thank you. Ok, you're welcome. So I'm trying to help one of your classmates that may not enter to the, to the room. Let me see. Ok, there you go. Give me one second, guys. I see some of your classmates are getting issues when connecting to a class. Okay. Okay, there you go. So let's try to move on, guys. We got a lot of things to be uh, working on tonight. We have a couple of activities from the topic that we were discussing yesterday. So we're going to finish that in order to move on to the next topic that we are going to be uh, working on tonight. So, but before doing that, I'm going to start with the attendance list, okay? Just to start with the class content. Uh, let me see, Darlene Jasmine. Present. Okay, thank you. David Rodolfo. Is David here? Okay, he's not here yet. Uh, Dennis Adonai. I think he got disconnected. Yeah. 
it is connected. Probably he has issues with the internet. Uh, Fatima Daniela. Mm, okay, so it's not here yet. Gabriela Patricia. Ah, Dennis is there. Okay, Dennis. Thank you for letting me know. Okay. Uh, Gabriela Patricia. Okay, so just not here. Herbert Vidal. Okay, so Herbert is not here yet. Gladys Teresita. Is Gladys here? Ah, oh, yeah, she's there. Okay, thank you, Gladys. Jose Roberto. Okay, so not here yet. Juana Hazel. Presente. Okay, thank you. Julia Janira. Hi, Hi mister. Sorry, teacher. <laughs> okay, then it's no problem. Okay, there you go. Julia Yanira. All right, so she's there. Okay, thank you. Kelly Marcela. Present. Okay, excellent. Uh, Crisia Vanessa. Present. Okay, excellent. Manuel Jose. Oh, yeah, Manuel is driving right now. Okay. Marvin Ober. Okay, so Marvin is not here yet. Mauricio Giovanni. Okay, thank you. Uh, let me see, Miguel Angel. Miguel Angel, okay, so he's not here. Moises Alberto. Ah, okay, so he's busy right now. He's just a listener. Como oyente por el momento. Natalie Andrea. Presente. Ah, okay, perfect. Perfect. Ah, uh, let me see. Norma Maritza. Present. Okay, excellent. Ruth Noemi. Uh, Ruth, are you there? Present, teacher. Ah, okay, perfect. Uh, Tamara Lisset. Present, teacher. Okay, really good. Uh, Walter, and okay, thank you. Walter Antonio. All right, so Walter is not here. And then we got the last one, William Alexander. Okay, which is not here yet. Just give me a second. Okay, perfect. So let's start, guys, with uh, the class contents. We're going to start uh, with a short review about what we were discussing the previous class, right? So we are going to start with something like that. Now, guys, what do you remember from last class? What was the topic that we were discussing yesterday night? Right, just to bring up a little bit and create a short uh, feedback. What do you remember, guys, from last class? Vamos a hacer un pequeño repaso, a ver si recordamos lo que vimos ayer. Sin ver tanto el cuaderno. <laughs> okay, what do you guys remember? Dennis? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Um, I remember the last... Uh, Sorry. Okay, okay. okay. Uh, first Dennis and then you, Ruth, okay? There you go. Dennis? Okay. Um, the last class, I remember... Um, we learned about the use 
the verb to be in the plural uh, uh -huh. um, pronoun. Okay. Uh, and uh, they use the in the questions a uh, short answer. Mm -hmm. Okay, very good. So basically, that was like the main keys uh, of uh, grammar points that we were discussing, right? Okay, very good. The uses of the verb to be in positive statements, also negative statements, and also in just no questions, right? With short answers. Okay, thank you. Uh, Ruth, were you about to say something else? ¿Cómo elaborar una pregunta corta con el verbo to be, el sujeto y el complemento? Ah, ok, very good. Yeah, well, well, that was basically what we were uh, working on, right? If you remember, guys, I'm going to share something like really quick just to bring up uh, what we were doing yesterday. If you remember, we had a positive statement and also a negative statement, right? With and ending on a just no question. For example, so I can say, you are my students. So in this case, I'm talking about you all guys. Ustedes son mis estudiantes, right? This is a positive statement using the verb to be. Now, how to make this sentence negative? Remember, ¿Dónde, dónde, es la ¿Dónde tengo que colocar la, la forma negativa para hacer esta oración positiva que quede ya en negativo? ¿Dónde tengo que colocar la palabra que me falta para hacerlo negativo? Después de... You are not. Ok, you are not. O, oh, en pocas palabras, después del verbo do, to be. Do you are, are not. Okay, you are not, right? Justo después del verbo to be, right? So in here you can say, you are not my students. Ustedes no son mis estudiantes. Si lo quiero hacer de una manera contractada, okay? So in a positive statement, I can say, for example, you're my Students. So you see, this is the contractile way, okay? And if it is negative, remember, I can say, you're not my students, okay? Or the other way around. You, what is the other one? Aren't. Aren't exactly my students. So you see, you got basically three ways in which you can uh, use negative uh, sentences, right? The only difference between these three sentences is that the first one that you have over here is formal, okay? That's the only difference. This is formal and the other two are informal because they are contracted, okay? Now, Taking this in, uh, I'm going to say this, in consideration. So this positive statement that I got in here, you are my students, es la que me puede ayudar a mí para crear una pregunta. Entonces, ¿cómo es el orden en una yes, no question? What is the order? If you remember, the only thing that we do, what is that we do? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Va primero el... El verbo to be. Ajá. Sería, are, you, uh, are you my students? Ok, very good. Yeah, basically that's what we do. So, generalmente lo que hacemos es cambiar de posición, right? We gotta switch the uh, subject and the uses of the verb be. So, in this case, I got, are you my students? And I got the just no question over here. So you see, are you my students? So in here, if it is positive, you can tell me. Yes. Just what? 
we are. Exactly. Yes, we are. ¿Por qué we are? Porque acá yo los estoy mencionando a todos. Son ustedes, mis estudiantes. ¿Cómo vamos a identificar eso? Por la palabra, por la profesión. Si se fijan, lleva S. Está en plural. Por lo tanto, entonces acá ya no me refiero a una sola persona, sino a todos en general. Right? If it is negative, remember, you got two ways. No, you're not. O, no, you aren't. So you got it, you, this, these two forms, right? In which you can answer two negative sentences, okay? In negative sentence. There you go. So this is like the way uh, that we were practicing yesterday, right? So estas eran las formas en las que estábamos trabajando ayer. There you go, guys. Okay, perfect. So you can copy that if you think you're going to need it, guys. I'm going to try to help you, one of your classmates that got issues with the platform. Give me one second. Give me one second, guys. I'm going to resend the link to one of your classmates. Apparently, he's having issues to enter to the platform. That's weird. No entiendo por qué no puede entrar él. Okay, there you go. So let's continue. I guess you have finished uh, copying this one, guys. So I am going to clear up this and I'm going to stop sharing. Okay, what are we going to do now? If you remember yesterday, we were working at the end of the class. We were working in the conversation, right? Related to this. Uh, give me one second to this topic that we were discussing over here. Let me check, it was page 13 if I'm, if I'm not wrong. Yeah, this was the page. All right, if you remember guys, this is like the last activity that we were doing before uh, we finished the class yesterday, right? So in which you were practicing this conversation over here, Okay, between Anna and Carlos, right? Now, guys, I want you to go down in here. Okay, lo que nos vayamos acá en esta sección. Y si se fijan, tenemos dos preguntas acá. Okay, a few questions over here. The first question says, Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Listen. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Ahora, vamos a subir a la conversación. Y ahora que ya tienen la, 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 la conversación ahí, ¿me pueden contestar esa pregunta? Is Diana, listen up, is Diana the manager of the company? Take that out, that's the question. Yes, she She's the manager of the company? Yes. yes okay, is. there you go. So the answer will be, yes, she is, right? Oops. Yes, she is. That's the way how you got it there. Okay. Entonces, esa sería la respuesta que iría acá, ¿verdad? Yes, she is. Okay, very good. Now, the second question. It says, are Anna and Carlos supervisors. Listen up. Are Ana and Carlos supervisors? Okay, 
Now, with this, over here, are they supervisors? Okay, and are you that super supervisor? All right. ¿Es Ana y Carlos supervisores? ¿Son uh, los dos supervisores? Eh, no, I am not. I am a sales person. Ah, uh, who's the sales person? Who's the sales person? Carlos, right? Uh -huh. Ok, there you go. So, entonces, yeah. como acá, no son supervisors, ¿cómo sería la respuesta entonces? No, they are not. Ok, excellent. Acá sería, yes, she is, right? Pero acá sería, ustedes dicen, no, they aren't, ok, o, no, they are not. Cualquiera de los dos lo pueden colocar, ok? Y ambos son correctos. Very good, so that's the way, right? So these questions were related to the conversation that we were practicing yesterday. Okay, very good. Okay, perfect. So I am going to clear this and let's move to the next page. All right. So basically these are the ways about how to create just no questions Something that we were just giving a, a, a look yesterday, if you remember, guys, right? Esto de, eh, lo leímos ayer, all right, if you remember, okay? And in here, esto sí nos hizo falta, right? And it says, complete the questions and answers. Then compare the answers with a partner. All right, what do we have to do here, guys? Si Observan, hay algunos espacios que necesitan ser rellenados en las preguntas y asimismo en las respuestas. Entonces, quiero que me ayuden a llenar okay, esos espacios que faltan utilizando la forma correcta del verbo to be. Okay? Vamos a hacer la número uno para que más o menos comprendamos por si tienen dudas. Por ejemplo, acá había un espacio, pero ya, es, ya fue complementado con is. Is she Jessica? ¿Por qué tenemos is? Porque acá tenemos una tercera persona, right? She. Ok. Is she Jessica? Si se fijan acá al inicio de la respuesta, dice no. Entonces acá, ¿qué, qué, qué, qué me falta acá? Y acá yo tengo not. ¿Qué me falta acá? No. Are no. ¿Mm? No cheese. Mm, mm, mm. No cheese. Exactly. Eso es lo que me no, falta no. acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya she tenemos not ahí. Entonces acá no me falta nada más. She is. She. Pero lo vamos a poner contractado. Cheese. Así. ¿Ok? Es, recuerden, es la combinación de she is. No cheese not. She y aquí en el otro espacio, le coloco is. She is Linda. Ok. And we got it there with number one. Right. Can you guys do number two, number three, number four, and number five? Podrían hacer las demás, por favor. Right. If you don't have mm -hmm. the manual printed, remember, podemos copiar las preguntas y las respuestas en el cuaderno. Ok. And then we're going to check. Les voy a dar un par de minutos para que las puedan completar. When you finish, let me know. Cuando terminen, me lo hacen saber, okay? So, in that way, we can check what you have. If you have questions, if you have doubts, let me know, okay? Si tenemos preguntas, me lo hacen saber igual.
Remember, if you have questions, let me know. Okay, Julia, you finish? Or do you have yes, a question? Ah, okay, perfect. Let's wait for your classmates to finish and then we are going to check, okay? Perfect. finish okay perfect finish. all right so you're done perfect All right, so I guess most, most of you guys have already finished. Bueno, creo que la mayoría terminado. So let's start checking what you have. Okay, let's start with number two. Uh, in this case, I want... Gladys, can you help me out with uh, number two? ¿Podría ayudarme con la pregunta? ¿Qué tenemos en el espacio que nos falta? Okay, are you a manager? Ah, okay, very good. So in this case, are you? Oops, are you? Okay, are you a manager? Perfect. So in the answer it will be? Yes, I am. Okay, excellent. So you got, yes, I am, right? That's what you got. Perfect. Todos tenemos así? Does everybody got the same thing? Yeah. Okay, excellent. Very good. Now, let's jump into the number three. Uh, Julia, can you help me out with the question? Uh, is he Thomas? No, he eats him. He eats us. Okay, excellent. So, in this case, is he 
Thomas. Okay. Es el Tomás. Right. And then you got no. Y ok. Sí. Ok. En este caso, si se fija acá, Julia, en la parte donde dice he, hay un pequeño. Yes. Hay un pequeño apóstrofe. Sí. Entonces acá, con ese apóstrofe, lo que vamos a hacer es que vamos a, colela, a colocarle la S y le vamos a poner not. Porque me está dando la pausa, o la pauta en este caso, de que irá contractado el pronombre con la forma del verbo to be, ¿ok? Ok. No, he's not. He is, as you said, he is Jose, right? Very good. So that's the way, guys. If you got it like this, it is correct. Thank you, Julia. Ok. Let's move on to the next one. Uh, Kelly, el me out with number four. Eh, la tengo. Are they Francisco and Alan? Ah, ok. Y dice, yes, they are. Okay, Lo puse contactando. Okay. Vamos a ver. Are they Francisco and Alan? Ok, perfect. Yes. You got are. Yes, they are. Okay, so in this case, you got yes, they are. Like this? ¿Así la tiene, Kelly? Sí, así la puse. Ah, okay. Solo que yeah. lo, they are lo puse a contractar. Mm, but en este caso, listen, en una respuesta, no sé si lo habíamos mencionado ayer, en una respuesta positiva, corta, a una just no question, si es positiva, no se contracta. Se vale. pone así. Si es negativa, sí se contracta. Solo cuando es negativo. ¿Ok? Solo cuando es negativo. Yes. Cuando es positivo, no. Por lo general, no se suele contractar. ¿Ok? There bueno, ya no, no. Ok, perfect. So, we got it this way. Uh, let me see. Manuel, help me out with number five. Sorry. Okay. Uh, are you Marcela and Carla? Are you... Ah, okay. Are you Marcela and Carla? Okay, excellent. Are you Marcela and Carla? Okay, perfect. So the answer will be no, we? We are. Okay, excellent. In this case, we aren't, right? We aren't. So, what goes in the next space? Mm -hmm. uh, ¿Qué iría en el siguiente espacio? Because you got Maria and Camila. So, ¿qué va en el siguiente espacio? Um. Ah, ¿no lo escuché, Manuel? Permítame. Me voy a ir a la conversación. Ah, ok. Ahí sería... Sí. Sí, sí. sí. Mm, no. Because you got María en Camila. Ah, sería. Excuse me. Ajá. We are. Exactly. Es básicamente siguiendo la misma secuencia, puesto que es la respuesta, parte de la respuesta, right? Si dice, are you Marcela y Carla? No, we aren't. We are María and Camila, right? So here it's, we are, okay? That's like what it's missing there. Okay, thank you, Natalie. Okay, perfect. So this is like the way how you got it, guys. La teníamos así esa última. Do you have it like that, guys? Okay, perfect. If you had it like that, so it means that is correct. Anyway, it's good. Okay, now let's go down in here, guys, on the next one. 
before jumping up to the next topic. Okay, in here. I don't remember if you filled this out yesterday, guys. Este no lo llenamos ayer, o sí. All right. No, it was similar. Ah, ya me acordé, era uno anterior a este. Okay, let's try to help out on this one. Vamos a llenar esto juntos. Crisia, can you help me out read the first question? ¿Podría ayudarme a complementar la primera parte? La primera pregunta. Dice, excuse me, are you? Lady ahí. Podría ser un nombre de alguien. Excuse me, are, no. Mm -hmm. Are you Juan? Mm -hmm. Okay, good. Give me one second. I'm going to write it down here. Are you Juan? Okay. Okay, nice. Good night, teacher. Good night. Hi, good evening. Now you're back. Excuse me, I have a problem. No, sí pude, pude observar que estaba teniendo dificultades. Lo bueno es que ya pudo acceder, ¿ok? Thank you, thank you. Ok, all right, there you go. Ok, very good. Uh, let's move on. Darling, help me out with letter B. Ahí sería un nombre. I am José por eso. ¿Qué podría hacer ahí? Deme un nombre entonces. No, I'm not. I'm no, I not. I Victor. Okay, there you go. I'm Victor. Okay. Y luego dice, that's. ¿Qué creen que iría ahí? That está contractado es la combinación de that is para decir ese es o esa es, ¿ok? Entonces, ¿qué iría acá en este espacio? Podría ser my, my name. Mm, tendría un tanto de lógica, pero, pero, sí, si la puede, ocupación. pero si puede observar, eh, podría ir también, pero si notan un poco más abajo, luego dice where, dónde entonces mmm, no podría ir la ocupación ni tampoco decir that's my name ok, aunque tuviese lógica, pero la secuencia más abajo ya la perdemos si ponemos eso, entonces ¿qué creen que iría ahí? what do you think it goes there? Ya tienen la respuesta ahí. Lo que van a necesitar colocar ahí, ya lo tienen escrito ahí. What do you think it goes there? Una respuesta negativa. No. Uh, what do you say, uh, Ruth? Juan. Exactly. All right. That's Juan. You got a Juan again in here. Okay. Exactly, right? Exactly. Es como que eh, vaya directamente, no conozca a Crisia y le diga, hey, are you darling? Y me diga a Crisia, no, I am not. I'm Crisia. That's darling. Y me, y me eh, señale, right? ¿Dónde está darling? Right? Y yo le pregunté, where? Right? Y luego diga a ella, right over there. Okay, and are you? Katie, I. What do you think it goes there? Okay, I iría un nombre, right? An additional name, okay? Entonces, ¿qué podría hacer? Right over there. And are you? Okay, let's use the one that you said there, Jorge. And are you Jorge? And then it says, yes, I am. Right? Ahora, there you go. 
si le queremos preguntar a Jorge a qué se dedica, ¿cómo sería la pregunta? Are you a engineer? Mm, ok, that's, that's an specific question, right? Esa sería una pregunta bien específica. Ok, podemos colocarla. Let me see. Are you an engineer? Ok, pero si yo quiero decirle de modo general, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo sería la pregunta? Where do you work? Where do you work? Mm, esa más que todo es para preguntar dónde trabaja. Ok, va, miren. Okay. Si queremos preguntar a qué se dedica la persona, eh, ya no preguntaríamos con el verbo to be. Aunque sí responderíamos con el verbo to be. ¿Cómo así? Listen up. Si ustedes quieren preguntar a alguien a qué se dedican, ok, entonces sería what... Do you do for a living? Ok, esa es la pregunta para, ok, investigar o básicamente, ahí valga la redundancia, preguntar, ok, a qué se dedica la persona, right? There you go. Si ustedes me dicen, hey, what do you do for a living? Yo les voy a decir, ah, I am a teacher. Okay. I am a teacher. So you see? Entonces, se hace esa pregunta que no está con el verbo to be, pero se responde, ok, usando el verbo to be, ya mencionando la profesión o ocupación, right? U ocupación que podamos tener. So that's like the way how you ask, guys, ok? What do you do for a living? It means, ¿a qué te dedicas? Ok, pero siguiendo la secuencia acá, dice... Are you an engineer? Ok, denme una respuesta acá. ¿Qué puedo colocar? Yo soy am. Ok, no, you go. Uy, me dieron dos. Va, vamos a poner las dos. Yes, I am. Ok. Oh, no, I'm not. Ok. There you go. Ok, good. Ahora bien, devolvámosle la pregunta. Ok. Aquí. ¿Qué puedo preguntarle yo de regreso a él? ¿Qué le podría preguntar a esta persona? Él le preguntó, ¿Are you an engineer? Yo puedo decir, yes, I am, or no, I'm not. And what can I ask him? Okay, vamos a comenzar. Puede ser, are you a, de mi una profession? I am a doctor. Okay, let's say, are you a doctor? Ok, good. So, acá en la respuesta podemos colocar. No. Yes, I am a doctor. Ok. No. Good. Yes, I am a doctor. Ok, let's put it this way. Ok, and we got a short conversation there, right? Y tenemos ahí una pequeña, like, conversación, right? There you go. Okay, perfect. I guess you have already copied that, guys. Good. So this will be like the last uh, activity related to yesterday's topic. And now we're going to focus on the topic that we got for tonight. It is going to be a little bit interesting. Now I am going to stop sharing here. Okay, and, and let me see. I need to check on this. I need to show you something. Okay, this is like the presentation that we're gonna be doing. And working on the one section. Okay. 
All right, so this is like the topic that we're gonna be uh, working on the rest of the class, okay? So remember, this is the video conference number three, and the topic that we are going to be discussing for the rest of the class is going to be the alphabet. ¿Qué tan buenos somos con el abecedario en inglés? Do you consider yourself that you manage the alphabet? ¿Podemos ya manejar el abecedario en inglés? Yo veo que varios ya me dijeron sí. Ya vamos a ver si es cierto. Right? Yeah, because one thing, porque una cosa es decir like A, B, C, D, E, F, G, and blah, 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 until Z. Pero ya después vamos a ver qué tan buenos somos deletreando. Right? Okay, there you go. That's the way how we consider ourselves like we learn the alphabet for. Okay, let's go over here. No mucho. Okay, no mucho. Ya vamos a ver. Ya vamos a practicar lo suficiente acá. Ya van, ya van a ver que al final de la clase ya vamos a poder deletrear. Right. This is just a little bit about the class agenda that we have for uh, the entire class. We got a review from the previous class. Es algo que acabamos de hacer, right? Un repaso general de lo que habíamos uh, visto ayer, right? Now we're going to focus on the alphabet, right? And oh, then oh, we're going to do some spelling exercises, right? We're going to do some spelling things. And then we're going to be working in the manual. But I think the activities that we're going to be doing, like, are going to be outside the manual. All right. So like, that's like the most thing. There you go. Here we got, esta parte la tomé del manual, okay? That, this one is taken from the manual over there. Okay, there you go. Vamos a ver si es cierto que conocemos cada una de las letras de el abecedario. Let's just start. Si gustan, pueden eh, seguir, eh, seguirme, right? En la pronunciación de las palabras, ahí con el micrófono apagado, right? Eh, para pronunciar cada una de ellas de manera correcta. Ok. I'm going to start. I'm going to read each letter two times and you can follow up my sequence. Ok. And then one by one is going to read the alphabet like I do. Ok. It says, let's start with the first one. Uh, let's say, give me one second. I need to. There you go. Okay, let's just start. Let's say A, A, okay. This one is B, A, B, B, okay. This one is C, okay. C, okay. D, D, E, E, F, F, okay, G, G, H, H, I, I, is an up, J, J, K, K, L, L, this one is M, M, then you got N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, then you got V, V, W, 
W X X Y Y Z Z Right? That's the correct pronunciation of last one. Okay, great. ¿Hay alguna de estas letras en las cuales nosotros consideremos que tenemos alguna dificultad al pronunciar o que se nos olvida? Do you guys uh, consider that you got uh, any problem with one of these words or with any of these, I mean, letters? No. De practicar, porque a mí ya se me habían olvidado alguna. <laughs> ok, ok, ya, yeah, mene. It requires mostly practice. De hecho, ya me las van a leer cada uno de ustedes. Vamos a ver que también andamos, ok? Now, listen. Pero acá vamos a hacer algunas uh, pequeñas diferencias, por así decirlo, en algunas. Por ejemplo, tenemos palabras, uh, I mean, letras que nos podemos confundir. Que puede ser esta con esta. Right? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Entre la B y la V. Listen. La diferencia eh, radica en la articulación que hacemos al momento de pronunciarlas. ¿Ok? La primera B, ¿ok? Se le conoce como plosiva. ¿Right? ¿Por qué? Porque al momento de pronunciarla, nuestros labios están cerrados. ¿Ok? Y emitimos una fuerza de aire hacia afuera al momento de pronunciarla. ¿Ok? B. B. ¿Right? Por el otro lado, la otra, ¿ok? Que nosotros comúnmente la conocemos como V, ¿right? Esa se le conoce como labio dental en inglés, ¿right? ¿Por qué se le conoce como una labio dental? Porque al momento de pronunciarlo, ¿right? Su labio inferior roza en la parte de los dientes arriba. Y decimos V, V, ¿right? Si escuchan la diferencia, ya no es B y la otra es V, right? V. So, that's like the difference between these two, okay, letters. Entonces, esa es la diferencia, más que todo, right? In the way how we articulate the mouth at the moment of speaking, right? That's the way. Y luego, pues, creo que en las demás... Tenemos la M, esta termina, right, en un sonido en el cual ustedes tienen que cerrar la boca, right, M, M, oh. y el, en la N eh, permanece abierto, right, N, N, right, permanece abierto. Eh, luego creo que las demás, eh, en, en, algunos estudiantes suelen pronunciar la, la, e, la R, de una manera eh, incorrecta. Muchos que suelen pronunciarla como air, right? Pero recuerden, esta es R, ok? R, as the one. Y pues creo que con las demás ya no, 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 no tendremos como mayores dificultades. Luego tenemos la X, ok? Recuerden que cuando pronunciamos la X solo se acuerdan mm. ustedes del, del innombrable o la innombrable, right? X. Exactly. Y ahí van a tener la pronunciación. Right. Creo que la otra, tal vez podríamos confundirla, sería con la I. En este caso sería I. Right. Como cuando alguien los pellizca y I. Right. So that's, that's the sound that you got from there. Ok. Creo que ahí los demás no tendríamos mayores dificultades. All right. Ok. Good. Now, guys, I want to listen to you. Ok. There you go. Nomás dije comer. Vamos a comenzar a practicar el abecedario y me apagaron las cámaras. <laughs> okay, there you go. I'm going to start with Kelly. Kelly, can you please help me out with the alphabet? Slow. I want to listen okay. to you, okay? Las primeras, ¿verdad? Todas. O oh, todo. Todas. Oh, okay. Yeah. A, B, Mm -hmm. C, 
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B B W X okay. W W X Y y la Z no mucho Z Z Z Z exactly Z that's the way very good Kelly to make it fair para hacerlo más justo Dígame, ¿quién le gustaría que fuera lo siguiente en pronunciarme el abecedario? Choose the next participant. Yo le digo. Yes. Uh, ¿Crisia? Ok, Crisia. Ok. <laughs> ok. A. Ajá. C. All right. D. C. D. D. Okay. E. All right. F. Okay. G. Okay, very good. H. Okay. D. I. All right, nice. J. Okay. K. Okay, very good. L. Excellent. M. Okay. M. Very nice. O. Okay. P. Very good. Q. Excellent. R. Okay. S. Very good. T. Okay. U. Nice. B. W. X. Y. Okay. Z. Z. Okay. Very good. Thank you, Gracia. You did it excellent. Now, choose another classmate. Who? Uh, elijo una. Yes. Darling. Uh, Darling. Okay, good. Okay, Darling. Let's go. Okay. A, mm -hmm. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, mm -hmm. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, 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 okay. X, Y, Z. Z. Okay, very good. Z. Okay, there you go. Very nice. Help me out choosing another classmate to participate, please. Yeah, Mauricio Poca Sangre. Ah, okay, very good. Mauricio, are you there? I think he's not there. Ah, yeah. Now, yeah. I'm listening to you. Uh, listen. Okay. Let's start, mister. A, B, C, D, E, F, G, H, okay. I, J, K, L, M, N, 
O P Q R S T U B W X Y Z Z. Okay, very good, Mauricio. Thank you. Can you help me out choosing another classmate to participate? Okay. Hazel. Hazel, Hazel, Hazel. Okay. What is Hazel? Hazel, are you there? Yes. Yeah. Okay, good. Can you help me out to practice the alphabet? A, A, B, C, B, C, E, A, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, E, P, B, W, X, Y, C. Okay, very good. Thank you, Hazel. Uh, give me one second, Hazel. Uh, da, 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 da. Natalie says that she got to drive. Natalie, are you still there? Yes. Okay, there you go. You can go. Thank you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, perfect, Natalie. Very good. Okay, thank you. Uh, let me see. Who else is missing? Mm -hmm. Moises? Are you still uh, busy, Moises? Can you not, you cannot participate yet? Mm, okay, I think Moises cannot participate that much yet. Uh, Gladys? Hello. All right. Can you help me out? Hello. Hello. Yeah, I'm listening to you. Okay. A B C D E L B A I J K L M M O P Q R S T U P W X, Y, Z. Okay, very good. Thank you, Gladys. Thank you. Okay, nice. Let me see. Who's next? Manuel? Okay. A, B, C, D, E, L, G, L. Ah, casi no le escucho, Manuel. Lo escucho como muy lejos de, de, del micrófono. I don't know. Eh, me, me escucha ahorita. Eh, sí, solo que un poquito bajo. A ver, me voy a desconectarlo. Es mejor. Ahorita sí me escuchan. Ahora sí, mucho mejor. Ah, bueno, ahorita. Ok. Vaya. El abecedario en inglés. Ok. A, B, C, D, E, L, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y, Y, Z. Y, Z. Z, okay, very good. Thank you, Manuel. Right, Herbert. I want to listen to you, mister. 
A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, S, T, U, B, W, X, Y, 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 G, Z, T, Z, T, T, Z, like like the B sound, right? That's like D. Un, un de okay. abeja, right? Z. Okay, there you go. Thank you, Herbert. Let me see who's missing. Okay. Dennis, did you participate already? Hi, teacher. Hi. Did you participate already? Practicing the alphabet? Okay, teacher. I'm ready. Ah, not yet. Okay, go. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, okay. N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay. It was like, okay, good. Thank you. All right, let me see who's missing. What else is missing? Uh, Julia, did you participate already? Ya participó? No, teacher. Uh, okay. Sorry. Okay, cool. Help me out, please. Okay. A, B, C, D. Hola. Ajá, ajá. Eh, perdón, A, B, C, D, E, N, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Z, okay, thank you. Thank you, Julia. Okay, perfect. Let me see, Tamara, have you, re uh, have you participated already? Okay. I know. A, B, C, D, mm -hmm. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, Z. Z. Okay. Very good. Thank you, Tamara. Okay. Great. Uh, let me see who else is missing. It must be falta, people. We got a mingle in here. Um, Norma, did you participate already? Okay. A, B, C, D, E, F, G, A, uh, H. H, I, J, K, L, M, L, M, N, O, P, Q R S T U V W X Y Z. Z. Okay, very good. Z. Okay, thank you guys. Thank you. All right. Uh, who else is missing, guys? Hay alguien que me falte? Que no me haya participado todavía? Mm -hmm. Okay, I think everybody has already participated on this. Okay. Now, if everybody has already participated, now we're going to do something, guys, right? Because it's not the same to pronounce the alphabet this way than putting it into practice, okay, on something in a practice. Okay, check this out, guys. We're going to be practicing this way, this model of things. Vamos a hacer una pequeña actividad en la cual vamos a tener estas preguntas fundamentales, ¿ok? It says, what is your name? All right, so then we got it over here. My name is, in this case I wrote down my name, Juan Carlos, right? Here you go. Now, la pregunta, ¿ok? De cómo se deletrea el nombre sería... That's me. How do you spell it? Listen up. How do you spell it? Okay. 
How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? That's like the meaning of this question, okay? How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? And then you start over on that. J-U-A-N-C-A-R-L-O-S, right? So this is like the way how you got it. Okay, good. Now, guys, what are we going to do? All right. Lo que vamos a hacer es una pequeña práctica aplicando estas preguntas cortas. In what way? Los voy a mandar a trabajar en parejas y lo que me van a practicar van a ser sus nombres, ¿ok? Y vamos a empezar con el apellido también, right? We got a question uh, with the last name also, ¿ok? Y ahí lo que quiero usted, eh, es que ustedes practiquen sus nombres, deletreando sus nombres, ¿ok? Y cuando me refiero a sus nombres, me refiero a sus dos nombres, ¿ok? If you got Crisia Vanessa, so that's the way, Crisia Vanessa, right? Los dos me va a deletrear, ¿ok? That's the way. All right. Now, this is just for the name, ¿ok? Now, it comes for the last name. Check this out. It says, what is your last name? Right? Ah, ¿cuál es tu apellido? Right? That's what it says. Ah, my last name is Hernández. My last name is Hernández. Now, again, the question. You see? How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? And then it starts like H. E R N A N V E Z. So you see, that's the way I want you to practice this. Okay? Es la forma como quiero que practique. Okay? There you go. Once you copy that, let me know. Okay? Me hacen saber cuando hayan terminado de copiar. Por lo menos la, las preguntas. And then, like the short answers. Porque les van a tomar como modelo. Ahora que van a practicar ustedes con su propia información. Okay, did you finish? ¿Terminaron de escribir? Yes. Okay, perfect. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta pequeña actividad? Listen, lo vamos a hacer como que si ustedes están introduciendo el uno al otro, se están presentando. Supongamos que estoy trabajando con Tamara, ¿ok? Y vamos a comenzar con Tamara como, hello. So, Tamara me puede decir, hi. Entonces pueden comenzar con algo como, how are you? Ah, I'm good, right? And you? I'm good too. Y luego ya introducir el, 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 la primera pregunta. Hey, what's your name? Right? Y a Tamara me puede decir, ah, my name is Tamara Lisette. Right? Y luego ahí viene la pregunta del spelling. Ah, how do you spell it? Right? How do you spell it? Y luego Tamara puede comenzar. Right? A deletrear sus nombres. Luego pueden invertir las preguntas. Tamara comienza a preguntar. Ah, what's your name? Ok, y ya luego supongamos que está trabajando con Mauricio. Y Mauricio le dice, ah, my name is Mauricio. Right? Y luego Tamara, again, how do you spell it? Y luego Mauricio comienza a deletrear sus dos nombres. Right? That's the way I want you to practice, ok? Esa es la forma en cómo quiero que lo practiquen, a modo de una pequeña conversación, ¿ok? But the idea there is like for you to practice the names, ¿ok? Good. Do you have any question about what you are going to do, guys? ¿Tenemos alguna pregunta sobre lo que van a hacer? ¿Dudas? 
ok, ahí es everything is, is, is fine. Ahora bien, para los que tienen la cámara apagada, por favor, podrían eh, darme una señal si pueden eh, trabajar en esta actividad. Porque si no, los, los mandaría como oyente nada más. I'm talking about, uh, ok, Hazel is there, Julia is there, ok, good. David. Can you participate, David? No, ok, David cannot participate. Supongo que Natalie por ir conduciendo igual no puede participar. Uh, Moises also, eh, he's eh, busy. And, uh, da, 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 da. Ruth, you can participate, right? Ah, bueno, Ruth se viene conectando de nuevo. Dennis, you can participate, right? Yes, sir. Okay. ok, perfect. Now, I got the people who I am going to send to the practice. Give me one second. I'm going to check this. Oh, my God. Okay. Give me one second. Now. Voy a hacer de manera manual. Uh, Gladys, can you participate in this activity? Yes, please. Okay, perfect. Okay, and we got Charlene. Okay, there you go, guys. Now, let's try to open up the breakout rooms and let's go to practice. Uh, Mauricio, are you there? Ah, okay. Yeah, you're there. All right, guys, for the ones who are here, try to try to get connected to the breakout rooms in order to practice the activity. Uh, Julia, do you have issues uh, to get connected to the breakout room? No escucho, profe. No escucho nada. Ahora sí. Uh, creo que lo voy a mover para otro grupo porque no se puede conectar la persona con la que lo había puesto en la práctica. Así que lo voy a mandar no, no. para otro. Ok, ok, gracias. Ok, give me one second.
Ah, permítame, Manuel Hazel. Voy a traer a uno mejor para acá. Permítame que estamos acá. Tres. Mauricio. Voy a traer para acá. Vamos a ver. Gonna let Hazel and Manuel get in here. Hey, me sacó. Hi. <laughs> es que ya habían dos ahí en la práctica. Entonces, acá Herbert se me había quedado solo. <laughs> ah, bueno. Ya, yeah, ya. Yeah, Está bien. Está bien. Está bien. Okay. Para que me so asusta. <laughs> ya me sacó, dijo. <laughs> no, 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 no. Ok, good. So, now you can practice, ok? You both. Ok. Ok, perfect. O lo es. My last name, my last name is Celaya Hueso. How do you spell him? Spell it. Spell it. Yeah, yeah, spell it. Spell it. Spell it. Z E L A Y A H U E Z O. ¿Verdad, profe, que vamos a decir los dos nombres y los dos apellidos? Ya. Yep. Uh -huh. Sí. Sí, idea. Right? La idea es okay. que podamos practicar lo más que podamos ahí. Vaya. Vamos otra vez, Crisia, yo primero. What Bye. is your name? My name is Crisia Vanessa. How do you spell it? Uh, K R I S S I A. B A N A S S A. What is your name, last name? Uh, my last name is Aguirre Molina. How do you spell it? A G U E R R A M O L I N A. Ahora Ahora usted. Sí. What is your name? My name is Kelly Marcela. How do you spell it? K K E L L Y M A R C E L A. What What is your last name? My last name is Celaya Hueso. How do you spell it? Z E L A Y A H U E Z O. Okay. Hi, teacher. Hello. <laughs> Hello. Hello. <laughs> Fine. Bien, vamos, very, 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 Ah, that's great. That's great to hear. <laughs> There you go. Tamara is... Um, Tamara Lisset Bella González. Your last name is Bella González. And your spell name is... Uh, T A M A R A. And your last name spell is V um, E L A. Yeah. Okay. <laughs> okay. Yo no les he, yo no les he preguntado. <laughs> There you go. No, listen. Para que les salga un poquito más fluido, háganlo eh, que ustedes mismos pueden pronunciar, eh, deletrear 
eh, sus nombres al igual que sus apellidos, right? As I was saying, usted normal le puede preguntar a ella, right? Hey, what's your name? Y ella le puede decir, ah, Tamara Lisette. Y luego usted, hmm, how do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? Y luego ahí se va ella, right? Yes. There you ya, go. Ya lo hicimos luego así. vice versa. <laughs> okay. That's good, that's good. Yes, yes. Perfect. Let's try to practice as much, okay? Voy a ir a okay. realizar otros grupos, okay? There you okay. go. Continue practicing, okay? Okay. okay. Nice. Nice. Sí, sí. Dale, empieza. Empieza. Tú pregúntame ahora. ¿Yo? Julia. Sí, sí usted pregunte. What is your name? Ok. My name is Mauricio. How do you spell it? Ok. M. A. U. R. I. C. I. O. Mauricio. Ok. Ok. What's your name? And what's your last name? My last name is Patrick. I T R E S K R E. What is your name? Okay, nice to meet you. Uh, my name is Albert. Exactamente eso. Bye, creo que ahí nos está llamando ella. Ah, uh, no, no yet. I was, I was about to check what you were doing right now here. Okay. Hi. Hi. Estaba pasando acá viendo a ver qué tal, cómo van con la práctica. Eh, teacher, solo era el nombre y el apellido. Sí, los nombres y el ape los apellidos. Pero un nombre y un apellido, eh? o los dos. Ay, yo solo uno, un nombre y un apellido. Ay, la idea era que practicara más. Come on, hey, <risa> <risa> Es que yo solo un nombre y un apellido puse. Es que el otro no me gusta. A ver, ¿cómo es? ¿Hazel? No, Hazel sí me gusta. Ok. Ah, pero es que Hazel es su segundo, ¿verdad? Hazel es el segundo, por eso me gusta. El otro no me gusta. A ver, a ver, a ver. Aquí lo tengo. Ah, Juana. Ajá. Ese no me gusta. Okay, there you go. Ni Juanita no le gusta. Mira, sí. Okay, there you go. Sí. Ahí ya tiene una gran ayuda. Tiene una gran ayuda, Manuel, ahí, man. Ya se lo sí, dedicaron. Mi vieja estaba pronunciando el abecedario en inglés. Ya, yeah, sí, estaba escuchando. <laughs> tiene ayuda, tiene ayuda. Ya. Yeah. You can sí. practice with her. <laughs> ok. Están good. enseñando su nombre, igual como estamos ahorita nosotros. Ah, that's good, that's good. That is good. Ok. I S S I A. Lo dejo así, solo un nombre y un apellido o pongo todo. Para que no me ponga esa cara así toda triste, así déjelo. Ok, póngale así, ahí sí déjelo, right? Let's practice that way, ok? Ok. Good. Más reviso otro grupo más y luego nos vamos a la sala principal, ok? Ok. Good. B I A C Hi guys, how do we go here? Como vamos acá? Everything okay? Yes. 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 Y
Yeah, yeah, yeah. Ah, okay. Have you practiced? Yes. Yeah, yeah. Ah, okay. Good, good. Perfecto. Entonces, si ya hemos practicado, vámonos a la sala principal que les quiero escuchar ahí, okay? Good. See you there. Okay, so everybody's coming back. All right, let's wait for everybody to get joined and then we are going to start with the practice. We just got 13. What happened with the rest? Mi hija me pregunta que si existe en el abecedario la ñ y la n. No la ñ y la n. N. Sí. Sí, la n ahí está. N. No, la N, N. No sé si es la, la N. Estoy, no sé si se la estoy escuchando mal, o, pero me, me pronuncia N. Sí, la N. En español, la N. Ya, es de. Sí, ahí está. M, N. A propósito, no necesito que sea. Okay. <risa> Entonces, sí, la ñ es que no existe, right? Ahí sí no, no, en inglés no, right? Ahora ella se comió la ñ, no la puse. Okay. Pero me confundí. ¿no? Ay, papi, dice la niña. <risa> okay, there you go. All right, good. Excelente. Todos los días lleva a la niña en inglés. Ah, that's good, that's good. That's good. Próximamente usted le va, le va a colaborar con la tarea ahí, explicando. Sí, no, vale. Yeah, yeah. Pero recuerde, la N sí existe, ¿ok? Sí, <risa> pues, como yo me enseñó el abecedario a ella, y ah, como no la tiene, sí. yo me, me puso en duda. Ah, y, y la acaba de practicar M, hace rato. Dice. La okay. N es M y la N es M. All right, N, M. ¿Sabes? Ok. There you go. Ok, very good. Now, guys, uh, let's start all right. Who wants to break up the ice and start? Y quieren ser los primeros. Igual, todos van a pasar. Who wants to say, me, teacher, I want to participate? I want to participate. Se, se nota, Tamara. Okay. Yes, so that's the attitude. Okay, good. I wanted to listen to you, Bob. Okay, there you go. Let's go. Listen to me. I'm you first or I'm first? Whatever. <laughs> okay, what is your name? My name is Tamara. Okay, what do you spell it? T A M A R A. Okay, what is your last name? It is Bella. Uh, what is your spelling last name? How do you spell it? B E L no, okay, no. thank you. <laughs> B E L A. Ah, okay, yeah. yeah okay. Ahí había, ya había dicho belly. And I was like, what? Belly. <laughs> belly. <laughs> sí. Okay. Now, you go around. Okay. 
what is your what is your name? My name is Norma. How do you spell it? N O R M A. What is your last name? My last name is Portillo. How do you spell it? Is um, P O R T I L L O. Okay. Nice to meet you. Good night. <laughs> nice to meet you too. <laughs> okay, perfect. Thank you, Tamara. And thank you, Norma. You did it excellent. Good. Ahora, les voy a dar el placer a ustedes dos que escojan la siguiente participante. Así que, you decide, guys. Ah, alguien levantó la mano ya. Bueno, sorry. Sorry, James. Moisés wants to be. Moisés. Moisés Alberto. All right. Yeah, because I told you, teacher, that I'm at an event right now. So uh, I was with okay. um with Ruth. Oh, wait. With, yeah, with Ruth, I, right? A, yeah. Okay. So, I, I, actually, I included you there because I wanted for you just to listen. But at the end, when I when I passed by there and checking, I realized that you were uh, practicing with Ruth. Yeah, I mean, we were both like in the same room, like alone, just, just. Yeah, I mean, I don't know what happened just, with, I mean, with, with Ruth's classmate. I mean. Okay, but anyway, <laughs> the good thing is that you were practicing with her, okay? Now, yeah, let's so. go. What is okay. Your name? Uh, hello, my name is uh, Moises Alberto, and it spells like M O I S E S. And. Uh, a L B E R T O. What is your last name? My last name is Salazar. It is spelled like S A L A C A R. And so, what's your name? My name is Ruth Noemi. R U T H N O E M I. Oh, and, and what is your last name? How do you spell that? My last name is Padres. V A T R E S. Okay, nice to meet you, Ruth. Okay, <laughs> very good. Thank you, Moises, and thank you, Ruth. You did it excellent. Right, that's <laughs> thank nice. Thank you so much. Nice. Okay, perfect. <laughs> now, let's choose another one. Let me see. Um. Grisia, are you prepared? Yeah, okay, good. Now, let's go over that with uh, your classmate. Okay, Kelly. <laughs> good. What is your name? Oh. My name is Kelly Celaya. How do you spell it? K-E-L-L-Y-M-A-R-C-E-L-A. -L -L -E -E mm -hmm. What is your last name? My, my last name is Celaya Hueso. How do you spell it? V-E-L-A-Y-A-H-U-E-Z-O. Mm -hmm. What is your name? My name is Crisia Vanessa. How do you spell it? K-R-S-S-I-A-B-A-N-I-A-A-S-S-A. What is your name, last name? My last, last name is Aguirre Molina. How do you spell it? A G U I R R E M O L I N A. Thank you. Mm -hmm. Okay, very good. There you go. Thank you, guys. Okay. Thank you, thank you. You did it good. You did it good. 
Vanessa was like doubting. Hmm. Como que se le olvidaban algunas, right? But you finally got it. Okay, there you go. Thank you, thank you. Now, Mauricio, as far as I know, you were practicing with two more classmates, right? So you were with... Uh, with whom? I practiced with Manuel. Huh? And... Was, it, was, it, was it Gladys? Isn't it? Or Julia? Oh, Julia, 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 Julia. I think it was Julia, right? Julia, are you there? Yeah. Ah, okay. Herbert. Yeah. Uh, it was Herbert there? Yeah. Uh, just give me one second. What happened there? Where is Herbert? Herbert, are you there? Ese no se hizo Herbert. Aquí estoy. ¿Cómo es que nos unimos siempre? Ok, Mauricio, I want to see you with Manuel then. And Herbert with Julia. Ok. Ok. O oh, hagámoslo como lo que vamos a practicar nosotros. Sorry, teacher, I don't, don't listen. Yeah, but that was like a kind of playback. Uh, how was the way you were practicing? ¿Cómo lo estaban practicando? Because uh, you eh, said... Con Manuel, con Manuel. Okay, because you said that you were four, right? So in that case, Mauricio with Manuel and then Herbert with uh, Julia. Yes. Okay. Okay, there you go. Hi. What is your name? Manuel. Manuel. Ah, uh, yo voy a practicar con él. Yes. Me preguntó mi nombre, ¿verdad? Entonces right. yo, my name is Manuel José. Ok. Ahorita How do you tengo. Ah, ok. Tengo que decir mi, mi otro nombre o el apellido. Ah, uh, uh, you have to spell it, deletréelo. Ahora él está preguntando cómo se deletrea su nombre. Ah, mi nombre, ok. Yeah. Eh, Manuel José se deletrea M A N U E L J O S E. Okay, good. Okay, nice to meet you, Manuel. Thank you, thank you. I was missing the last name, but anyways, that's okay. That's okay. Good. Now go back to the question, Manuel. Now ask Mauricio. What's your name, Mauricio? No, no. no. <laughs> hey. Ah, come hey. on, Manuel. Se supone que no lo conoce. ¿Cómo le va a decir? Hey, what's your name, Mauricio? <laughs> sorry, sorry. <laughs> what's your okay. name? That's okay. No problem. Okay, cool. My name is Mauricio. Uh, how did you spell it? Hey, how do you spell it? How okay. do you spell it? I spell it M A U R I C I O. Okay, very good. Uh, my my last name is Pocasangre. Pocasangre. Okay. What is your last name? No, he says like Pocasang, oh. right? Now, pregúntele cómo se deletrea. Ah, uh, how do you spell? Spell it. Spell it. Okay. How do you spell? Es que esas letras que no las puedo spell pronunciar. It. Spell it. Okay. Okay, I spell it my last name. P O C A S A N. G-R-E. Okay, very good. 
Excelente. Nice to meet you. <laughs> okay. Yeah. There you go. Good. Thank you, Mauricio. And thank you, Manuel. You did it good, right? You did it excellent. Now, Julia and uh, Herbert. Okay. What is your name? Okay, my name is Herbert. How do you spell it? Spell it a G E R B E R. What is your last name? My life, uh, my last uh, name is uh, Vasquez. How do you spell it? Spell it this B A is you you a e excuse me e e d b now what did your name my name is Julia. how do you spell your name Gay. U N I A. Okay, in your last name? My last name is Julia. How do you spell it? Your last name? S. Ya voy. G O D I A. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Herbert and uh, Julia. You did it excellent. Thank you very much. Now, Hazel, it's your turn, Miss. Hazel, are you there? Yes, teacher. Okay, cool. Uh, Who were you practicing with? Y con, ¿qué se llama? Con Manuel. With Manuel. Ajá. Uh -huh. los tres. Ah, sí, Mauricio, pero Mauricio se salió y se fue para oh, otro. Ya, yeah. de hecho sí lo mandé para otro porque estaba Herbert solo, pero ahí se hicieron cuatro, <laughs> al parecer. <laughs> ok, no, but, hey, but, what happened with him? Creo que se desconectó. You check. Eh, yeah, you're alone. Okay. Who wants to participate with her? Who can help me out with Hazel, guys? Elijo a alguien. Sí, elijo a alguien que le ayude. Quiero que me ayude Kelly. Kelly. Okay, good. Mire, Cristian le estaba haciendo así. Yo no, yo no. <risa> I'm okay, kidding, I'm Ok, let's go. What is your name? My name is Hazel. How do you spell it? H-A-P-E-L. What is your last name? García. How do you spell it? G R C I A. Okay. Right. There you go. Uh, what's your name? My name is Kelly. Uh, how do you spell? K E L L Y. Uh, what your last name? My last name is Celaya. How do you spell? D E L A Y A. Okay, thank you. Okay. Oh, there you go. Thank you, Kelly, for helping me out with Hazel. There you go, Hazel. You did it excellent. Okay, very good, guys. You did a great job. Remember that that's the way how we can keep on practicing, right? Like the spelling, right? The spelling form. 
let me see. Uh, I think it was the last one, Hazel. Because uh, uh, Gladys, you participated already, right? Ya participó. Sí, ya participé. Okay, perfect. Very good. So it was the last one. Good. Before you go, guys, antes que se vayan, vamos a hacer una pequeña, un pequeño repaso, una pequeña actividad, ¿ok? Estos, ¿qué? Tres minutos que faltan. Good. I want you to grab a piece of paper and a pencil or pen. Quiero que agarren un pequeño pedazo de papel, o sea, su cuaderno ahí con un lápiz o lapicero. Les voy a deletrear un par de palabras y quiero que ustedes me la escriban, ¿ok? There you go. Con eso vamos a terminar la clase. Okay. When you're ready, let me know, ¿ok? ¿Ya tienen papel y lápiz a la mano? Yes. Ok, yes. perfect. Let's start over. I don't have it right now. Ok, Moisés. On yourself, on Moisés, no problem. Ok, got it that way. Got it that way. Ok, good. No, listen. listen to the first word. It's going to be... Les voy a repetir la letra dos veces, ¿ok? Si escuchan una letra cuatro veces, significa que es doble la letra, ¿ok? Ok, ¿y por qué les digo esto? Porque no me voy a detener, ¿ok? Tienen que ir escuchando, ¿ok? Que yo no me voy a detener hasta que la palabra termine. Listen up. Let's start. It says, R, R, E, E, F, F, E, E, R, R, E, 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 two times E, okay? That's one word. Ahora, bajemos. Siguiente palabra. J, J, U, U, D, D, G, G, E, E. The next word, la última. A, A, T, 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 O, O, R, R, N, N, E, E, Y, Y. Okay? Good. What was the first word, guys? ¿Cuál fue la primera palabra? Referee. Referee. Okay, very good. The first word, I'm going to write it down here. La voy a escribir acá para que la tengan. It was like this. Referee. Okay. Right, that was the first word that you got it. What was the second word? Es la segunda palabra. Como juez o juez. Okay. The, the word that you got there tiene que ser esta. Judge. ¿La tienen así? Sí. Y muchos así como que sí la tengo, pero no sabía qué era. Okay. Judge means juez. Juez. Ok, eso significa judge, juez. And the last word. Y la última. Con esa nos quedamos. ¿Cuál será? Yo entendí a tor a torne o a torne. A torne. A torne. All right. ¿La tienen así? Yeah. Like that, guys. ¿Qué pasó, Hazel? Why not? ¿Por qué no? 
Ok, there you go. Mañana vamos a continuar con un par de palabras adicionales. Attorney es un sinónimo de la palabra lawyer. Ok, significa abogado. Right? That's attorney. Es un sinónimo de la palabra uh, lawyer. Ok. Very good, guys. Qué bien para los que eh, los, las tienen correctas y para los que no, mañana igual vamos a continuar con una práctica adicional, right, with extra words, guys. Yo creo que la última, tú uh, only the last one. ¿La última le salió bien o la última no la, no la escribí bien? ¿Cómo fue? Ah, ok. Ahí está la estamos verificando. Ah, ok, ok, ok. Good. So, guys, I'm going to go over the attendance list. Bueno, voy a pasar a asistencia y entonces... Because it's time already. De hecho, ya les voy a un minuto. Ok. Let me see. Uh, Gladys Teresita. Uh, permítame, permítame, permítame que estamos por la última. La primera es Darling Jasmine. Present. Ok. Darling, with you, I have, I have taken right the, the feedback. Tuvimos el feedback ayer, ¿correcto? Sí. Ah, ok. Thank you. David Rodolfo. Okay, David is there, but I, I think he's working or busy because he hasn't answered. Uh, Dennis Adonai. Okay, perfect. Fatima Daniela. Fatima Daniela. Okay, so she's not here. Gabriela Patricia. Gabriela, all right, so she's not here. Uh, Herbert Vidal. Present, teacher. Okay. Herbert, como sus compañeros anteriores no están acá, ¿se podía quedar un par de minutos adicionales para la sesión de uno a uno? Sí. Ok, thank you. Ok, stay with me after class. All right. Uh, ¿La diste respuesta? No. Herbert, do you have a, do you have a, ¿tiene alguna bocina produciendo la, la, el audio? Tenemos como un playback o algo así que nos repite lo que decimos. Just saying, right? Okay, Gladys is there. Jose Roberto. Jose Roberto. All right, so he's not here. Juana Hazel. Okay. okay. There you go. Julia Janira. Present. Okay, excellent. Kelly Marcela. Present. Very good. Crisia Vanessa. Present. Okay. Marvin Obed. Marvin Obed. All right, so he is not connected here. Mauricio Giovanni. Present. Okay, good. Miguel Angel. Miguel Angel. Okay, so he's not here. Moises Alberto. Okay, good. Thank you, Moises. Natalie Andrea. All right, just okay, Natalie, thank you. Norma Maritza. Present. Okay, okay thank you. All right, uh, Tamara Lisset. Present. Okay, excellent. Walter Antonio. All right, it's not here. And the last one, William Alexander. Okay, which is not here. Okay, guys. Thank you for getting connected to this class, guys. And I hope to see you tomorrow in the next video conference, okay? Exactly at 8. Let's see you tomorrow, guys. Bye-bye. 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 Bye-bye, everybody. Bye-bye. Good night. Good night, everybody. Ok, there you go. Ok, Herbert. Eh, este par de minutos es básicamente para uh, 
digamos, de cierto modo, aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a los temas que se han visto hasta este momento. Ok, teacher, está bien. Right, so, I don't know if you have any, any questions. ¿Cómo, teacher? Excuse me, no le... Ok. No um, listen. Ok, as I was saying, básicamente este par de minutos es para, digamos, de cierto modo, cualquier duda que podamos tener. Ah. A esta clase o clases anteriores. Ah, en la de ayer, profe, este, me llamaron de inglés corporativo porque no, no pude hacer presencia por... Porque como yo manejo moto, entonces tuve problemas con la moto y ya no pude conectarme. Eh, no, no le copio, profe. No, no, no le oigo. ahora? Se le oye, pero poco. Okay, give me one second. Poco se le oye. Desde que se puso los auriculares, algo así, parece que. All right, give me one second. Hoy sí, hoy sí. Sí, hoy sí. Ok, perfecto. Uh, entonces, as I was saying, no sé si de cierto modo dio la clase. No la vi tampoco referida, no la pude ver porque fue que ya viene bien tarde hoy. Ah, Entonces okay. ya no me quedó, por eso es que me conecté ya tarde también, porque ya viene tarde y, y no me daba el link y tuve problemas. Ah, okay. Pero la voy a ver, profe, para, 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 pues sí, para retroalimentarme, para ver qué, qué es lo que vieron ayer, aunque la tarea la mandé, no sé si la vio. Sí, así se va viendo ahí en la cámara. Ajá. Ok, Good. I am just going to show you something. Esta es la parte de la que estamos viendo ayer. Mira. Ah, vaya. Ok. okay. Good. Básicamente lo que estuvimos trabajando ayer. No sé si tenemos una especie de playback o algo. Playback. Ajá, es que... Eh, lo que estoy diciendo me lo está produciendo otra vez en audio. ¿Qué es eso? ¿Hola? Ah, no, es que digamos que cuando yo hablo, escucho como que en el fondo eh, se reproduce otra vez mi voz. Ah, no, pero no, aquí se oye normal. Ah, ok. Ah, va, perfecto. Vamos a ver. Listen. Entonces, básicamente lo que estuvimos discutiendo ayer era las just no questions. Así se le llaman a esta estructura. <coughs> no questions. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama una just no question? Lo vamos a poner en este contexto. Si recuerda clases anteriores, estábamos aplicando las oraciones positivas en el verbo de vida. Sí. Entonces podríamos decir, I am a teacher, ¿ok? You are a doctor, por ejemplo. A doctor, ¿Okay? sí. Entonces, ¿cómo crear una yes, no question? Mencionaba yeah. que lo que hacemos es invertir estas dos palabras. El you are. Exactly, invertirlo. Entonces, una pregunta sería... Are you? ¿Eres tú? ¿Un doctor? Exactly. Exactly. Right? Uh -huh. Entonces, si la respuesta es positiva, diremos, yes, I am. I am doctor. Uh -huh. Yes, I am. Así. Sí, sí lo soy. Ok. Vale. Si la respuesta es negativa, sería, no. no. I don't. Um, no, en este caso sería no, I'm not. No, I am not. Ah, perdón. I'm not. 
Esta ya sería una pregunta en primera persona. Ajá. ¿Okay? Es como que yo le pregunto a usted, hey Herbert, are you a bus driver? ¿Qué me diría usted? Si yo le pregunto, are you yes, a bus yes, I am. driver? Ajá. Yes, I am a okay. eh, bus driver. Okay. Uh, yes, I am. Lo puede dejar así, yes, I am, o le puede poner ese complemento. Ah, el sí, bus sí. Driver. A bus pero driver. Aquí, ok, pero aquí no es tan necesario. Simplemente así y ya tiene la respuesta. Ajá, porque ya se aclaró de qué me está preguntando. Exacto. Okay. ok. Y el avión también pregunta en tercera persona. ¿Cómo así? Sí. Y, por ejemplo, si yo digo, she is a dentist. Ella es una dentista. Exacto. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Ah, ah, sería... You, you are. Eh, no, recuerde que solo invertimos. Invertimos. Ah, el, sí, sería... Are dentista. you a dentist? No, porque la pregunta es en tercera persona. Ah, an sería. No. Recuerde que solo vamos a invertir estos dos. Ah. Sería okay. is Ajá. she a dentist. Exactly. Is she a dentist? Es como, ah, es, como yeah. para decir, es como para decir, ¿es ella una dentista? Ajá. Ok. Entonces, ¿Y ahí cómo se contesta después de esa? Vaya, si la oración, la respuesta es positiva, será, yes, yes, she is. Ah, ya. Okay. Yeah. Ajá. Okay. Y es positiva. Ahora, si es, si negativa, es negativa, sería, no, no she isn't. Sí, ah, este ya se le, se le agrega más un... Sí, este, sí. Es, este es el indicativo de... O lo puede poner de otra manera, mire. No. She's not. Anda, ah, pues está no mejor ese. Sí, está ahí mejor con ese. La, ahí con la cual se sienta más cómodo. Ajá, está mejor ese, sí. Exacto, exacto. Exacto. Ok. My son's like playing. Ok, good. Entonces ahí es como con la que usted se sienta más cómodo porque ambas significan lo mismo. Ok, okay. está bien. Sí. Entonces, básicamente, esto era lo que explicábamos ayer. E hicimos ah. un par de actividades. Y estuvimos practicando las conversaciones también. Mañana voy a ver la, la clase de ayer, profe. Vaya, perfecto, entonces. Y sí. si ya hice la tarea, igual, mucho, mucho que mejor, ¿ok? Ya la hice, hoy solo falta la de ahora y todos los días van a haber tareas. Sí, de lunes a viernes. Bueno, a va, va, la pues, clase que se haya, ya se haya dado, tarea que queda, ¿ok? Y la tarea de ahora se puede entregar mañana. Sí, no hay ningún problema. Ok, ok. Ok, very good. Entonces, eso era parte de lo que estuvimos viendo entonces la clase de ayer. Eh, uh, cuando la vea, si hay alguna cosa que no comprende del todo, me puede preguntar en la clase. Ok, no hay ningún problema, yo le puedo explicar. Ok, profe, si no le escribo, oiga, por cualquier... Ok, perfecto, okay, mucho tú. mejor. Perfecto. Así quedamos entonces, Herbert. Ok, okay good night. You go. Good night. Espero tengan una excelente Thank you so much. Ok, thank you. Okay. Bye bye. Bye.